Amici, eccoci al consueto appuntamento con 19 live comuni siciliani. Questo viaggio che noi facciamo non fosse altro per avere un quadro della situazione nei nostri comuni siciliani, ma soprattutto per fare promozione e quindi per promuovere le bellezze architettoniche, monumentali, enogastronomiche dei nostri comuni siciliani che hanno poco da invidiare a tutto il mondo, diciamolo con un po' di presunzione anche. Allora, quest'oggi il nostro viaggio ci porta a Carini, uno dei paesi più belli sicuramente della costa settentrionale della nostra Sicilia, dove andiamo a trovare il sindaco Giovi Monteleone. Ben trovato sindaco, come sta intanto lei personalmente? È eh, abbastanza bene, grazie. Nonostante i tempi un po'... Un po brutti però siamo eh, qui eh, lo sappiamo tanto buonasera a lei e a tutti i telespettatori grazie grazie a tutti i suoi concittadini anche allora eh, sindaco ci fa un attimo eh, il quadro lo stato dell'arte insomma del comune dal punto di vista dell'emergenza sanitaria e eh, economica di conseguenza poi beh eh, dal punto di vista genico sanitario parliamo in tempi di covid abbiamo un dato ufficiale eh, trasmesso da parte del Dipartimento Prevenzione dell'ASP eh, parla di 305 contagi positivi. Naturalmente questi sono dati raccolti mh, per coloro che hanno avuto eseguito il tampone molecolare, eh, ma considerato che ci sono quelli che fanno i tamponi rapidi e magari non vengono comunicati all'ASP tempestivamente, mh, io aggiungerei un altro centinaio sicuramente che ci sono. Quindi è una situazione e... molto preoccupante, insomma. Ma guardi, il, le dirò la verità, eh, eh, sono 40.000 abitanti, potrebbe in percentuale no, però mi preoccupa lo stesso perché c'è una purtroppo un bel stato di incoscienza, di irresponsabilità perché eh, bisogna capire che se vogliamo le alcune attività aperte, eh, vogliamo una certa libertà e per noi dobbiamo essere responsabili e non spesso, non tutti, adottiamo diciamo, le precauzioni necessarie e quindi magari entriamo nei locali con le mascherine abbassate o semi abbassate oppure non rinunciamo al compleanno in famiglia uh, e da ciò si nota, visto che l'impennata a Kenya è successo subito dopo le feste di Natale e basta notare i siti Facebook e troviamo la causa del problema anche perché poi e dalla la buona analisi dell'elenco di coloro che sono contagiati si vedono che sono tutti gruppi familiari mm, è vero, e, è vero e io dico che mai come in questo caso la presa di coscienza individuale si riflette su, sul benessere della collettività mm. non si può chiedere situazioni in cui abbiamo limitato disponibilità forza dell'ordine della polizia municipale che ci sia un carabiniere un poliziotto un vigile per ogni cittadino quando si tratta di salute dobbiamo, vale molto l'autocontrollo se non c'è questo non pensiamo che possa venire dagli altri la soluzione ecco. è vero è vero Senta, e dal punto di vista invece economico, insomma, eh, come state intervenendo, come avete già fatto, insomma, già in, altri, eh, in altre occasioni dove ci siamo sentiti, il Comune si è dato da fare per cercare di andare incontro anche ai cittadini? Sì, abbiamo deliberato la sospensione di, eh, per quanto riguarda la Tari per le attività produttive, nel senso che aspettiamo naturalmente che ci vengano comunicate le cifre, da, le, le, la, le, le somme proprio erogate dalla regione per appunto compensare le mancate entrate. Però purtroppo eh, molte sono attività produttive che non, no, non pagano e quindi di conseguenza anche coloro che sono dipendenti, che sono occupati, non pagano la Tari e poi magari qualcuno approfitta del momento per eh, diciamo spostare il pagamento da tale intanto siamo in sofferenza e molto spesso il mio comune come anche penso ad altri comuni dobbiamo ricorrere all'anticipazione di banca Però solo, i servizi si anche perché fare. insomma eh, i ristori da parte della regione siciliana che dovete ricevere sono arrivati no per, per saperlo insomma se vi sono arrivate le differenze perché mi pare che ancora siamo fermi a un 30% di quelli famosi 100 milioni. Non so se vi sono sì, arrivati sì, degli altri soldi. Sono arrivati con la carta, sono serviti soltanto per 
eh, poter disporre i bilanci e metterli nei bilanci, però di fatto poi no, per, quindi come si pagano i servizi? Ecco. ecco, ecco il problema, insomma, questa è una voce comune di tutti i sindaci della Sicilia che noi stiamo sentendo, è sempre la solita, la solita questione insomma, che noi eh, solleviamo. Va bene, allora questa è la situazione, eh, prospettando naturalmente che eh, i, i vaccini come vanno da voi? Insomma, c'è un piano vaccinale, state seguendo? Mm? Ma guardi, i piani vaccinali li seguono il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, eh, so che è considerato che ancora questa prima fase sono soltanto diciamo i medici e paramedici non è dato sapere qual è la situazione so leggo così che comunque tutti i medici l'hanno fatto adesso qualcuno sta facendo pure il richiamo però ancora siamo a quanto pare ben lontani di assicurare e garantire anche la popolazione più fragile mm. e ce ne sono parecchie cominciando dagli anziani e coloro che hanno invece molta mh, frequenza con il pubblico va bene allora, passiamo a parlare delle bellezze e soprattutto per essere ottimisti, lo dico sempre, insomma, noi dobbiamo cercare anche di guardare alla possibilità insomma, che tutto questo finisca quanto prima e allora parliamo delle bellezze e delle caratteristiche principali che, eh, che ha Carini, questo comune meraviglioso. Guardi questo servizio che li abbiamo preparato e poi naturalmente eh, sarà il sindaco a dirci quali sono le bellezze principali insomma di questo meraviglioso comune guardiamo il servizio e poi rientriamo Carini sorge su una collina a 162 metri sul livello del mare all'interno della catena dei monti Ricini che dalla punta di Libeo vanno fino a Capogallo il nome Carini deriva dal sostantivo Iccara nome originario del paese il primo insediamento nel territorio sarebbe stato ad opera dei Sicani Divenuto un importante emporio marittimo, fu molto frequentata dai fenici, che vi portarono numerosi prodotti e metalli sconosciuti alla nostra isola. Il territorio fu abitato anche da numerosi cartaginesi, attratti dalla fertilità del suolo, a protezione del quale costruirono il cosiddetto Muro di Carini. La parte dell'agricoltura e del commercio portò presto ricchezza a questa città, dove sorsero case sontuose, molte delle quali con pavimento a mosaico, di cui rimangono ancora oggi testimonianze. Nel 1563 un'ombra tragica si abbatté sul castello di Carini con la morte di Laura Lanza di Trabia, moglie di Vincenzo II la Grua, uccisa per mano del padre Don Cesare Lanza. L'evento rimase nella memoria popolare come l'amaro caso della baronessa di Carini. La festa popolare più importante per i carinesi è quella del Santissimo Crocifisso. Si celebra il 14 settembre e ha una durata di tre giorni. In tale occasione si svolgono corse di cavalli, concerti musicali, vespri e processione del miracoloso crocifisso in legno su croce d'agata. Avremmo potuto continuare ancora per chissà quanto tempo per raccontare Carini, però la passione che conosciamo del sindaco Monteleone sicuramente sarà più esplicativa. Prego sindaco. Ma eh, di solito nell'immaginario collettivo è anche Carini è famosissima per il castello di Carini, però Carini vanta tante altre bellezze, un circuito diciamo, turistico, anche d'arte, architettonico e tutto il rispetto. Carini ha un itinerario preistorico, la famosa grotta di Carbolance, la grotta Ermetta, e, mh, qui ci sono graffiti preistorici che, e quindi già stiamo parlando di un no, percorso naturalistico. Poi c'è un percorso storico perché Carini praticamente, pensate, una delle prime diocesi eh, della Sicilia fu proprio Icara, è vero che c'è una necropoli paleocristiana e che recentemente, alcuni anni fa, è venuta alla luce e forse sono seconde soltanto a Siracusa, a Siracusa qui in Sicilia e, ed è visitabile una volta alla settimana, anche, a volte anche sabato e domenica, si trova a Villa Grazia di Carini. È molto interessante, qui c'è qualche mh, vostra, diciamo, ho visto una vostra diapositiva che riguarda appunto le catacombe di Villa Grazia di Carini. Poi nel centro storico abbiamo, poi ci sono tante torri, 
il torrighe diciamo, di osservazione contro l'invasione dei Saraceni, però poi nel centro storico abbiamo 12 chiostri, eh, ci sono eh, di diverse epoche, eh, abbiamo diverse chiese, poi c'è anche eh, la sontuosità del barocco siciliano, eh, i stucchi serpottiani, eh, per esempio qui è mancata una diapositiva che riguarda l'oratorio serpottiano, ho visto un altro, oratorio che c'è in via degli agonizzanti, diciamo anche perché Caridi era sede di un principe per la Crua e pensate che Caridi non, si, non è soltanto il territorio della piana di Caridi ma va oltre, la piana di Caridi va dalla piana che guarda il mare di, del golfo di Castellavare perché abbiamo anche una grossa estensione tutto l'ex feudo dello zucco quindi a Carini ci sono tre uscite autostradali che è Carini, Villa Grazia di Carini e lo zucco anche quello è il territorio di Carini e, è un territorio di 76 km quadrati che vanta tanta storia, gloriosa storia. Ultimamente eh, Carini però è, è saltato diciamo, alla cronaca, alla cronaca urbanistica più che altro per il fatto che eh, da, negli ultimi vent'anni è aumentata la popolazione qualcosa di come eh, più di 20.000 abitanti. Cioè, si chiama il ritmo di 1000 abitanti l'anno perché sono molti trasferimenti da Palermo perché la gente fugge dalla città e viene a stare nella nostra bella piana di Carini però questo porta anche sofferenza da un certo punto di vista alle nostre strutture burocratiche perché non sono adeguate a fornire quei servizi che ormai non sono più quelli di un comune ma sono quelli di una vera e propria città ecco a città, proposito di questo mi pare che mai... lei mi pare che lei eh, qualche tempo fa ci aveva detto che avevate intrapreso anche dei eh, percorsi progettuali proprio per, per allargare dal punto di vista edilizio anche di collegamenti, no? Sì, noi abbiamo, no, dal punto di vista edilizio già è stato costruito abbastanza, ora adesso bisogna, noi penso che a Carini abbiamo fatto, eh, mandato già il piano regolatore al Genio Civile da una ricognizione dell'edificato Carini potrebbero stare ben 280.000 abitanti, si è edificato qualcosa per 280.000 abitanti. Quindi adesso occorre fare una fase di recupero. Pensi che gran parte di queste case sono senza fognature, tutte in fosse imuto. Quindi bisogna assolutamente, la priorità è quella del recupero urbanistico, e dare le strutture primarie, infrastrutture primarie, a tutti quegli agglomerati urbani, di cui ancora sono sprovviste. E sono tantissime, questa è la priorità per vivere un paese in, eh, civile, che si possa chiamare civile, questa è la vera e propria eh, priorità non solo dal punto di vista urbanistico ma anche de, 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 di ordine igienico-sanitario. Senta. Poi dobbiamo passare alla bonifica della fascia costiera, in quanto infatti sono in realizzazione di diversi collettori fognari, per ora sono in corso i lavori, altri sono in programmazione, c'è un investimento di qualcosa come 28 milioni di euro da parte del commissariato unico per le acque refle e per la deparazione, il cui progetto eh, c'è il bando per il progetto esecutivo e quindi poi si ritiene che entro 3-4 anni verranno fatti proprio realizzati i lavori e quindi sarà bonificata gran parte dell'area e del territorio carinese. Carini è anche un grande centro industriale, insomma, perché eh, ha proprio una zona industriale dove insistono oh, tantissime aziende, anche aziende che sono venute da fuori per, per uh, insediarsi in Sicilia. Beh, direi, considerando ormai la decadenza della, della zona industriale di Palermo, Brancaccio, Carina è la vera zona industriale di Palermo. Noi a Carina, a Palermo, a Carina abbiamo un polo tecnologico, Italtel, eh, Open Hub come server, c'è cioè l'autostrada, diciamo praticamente, del, dell'informatica, il nodo autostradale, autostradale del, dell'informatica. E poi c'è anche un polo ferroviario con la Omer e eh, anche del... Eh, strutture diciamo del, del RFI, poi eh, ci sono altre attività minori dal punto di vista industriale, purtroppo gran parte della zona industriale è diventata depositi di mh, smistamento di centri di distribuzione per quanto riguarda alimentari, però c'è diciamo di nuovo una mh, rifunzionalità di tanti campanoni, capannoni che prima erano abbandonati e si stanno creando delle, anche da tante altre piccole industrie, tante attività produttive. Anche perché c'è stato un occhio negli ultimi cinque anni, un'attenzione un particolare da parte dell'amministrazione che prima era ritenuta una zona spuria e invece adesso è zona integrante 
nel nostro territorio comunale, la quale abbiamo incominciato a fornire servizi. Sarebbe importante, visto che la, l'ASI, adesso ISAP, perché liquidazione è fallita, e come tutti in Sicilia, una volta che si tagliassero adesso al toro e si dessero diciamo, in gestione i comuni, qui sicuramente potremmo attenzionare di più. Ecco. Poi abbiamo, ecco, un'altra cosa importante che abbiamo dimenticato, non vorrei che fosse dimenticato, che Carini sta diventando un grande polo sanitario. È già in corso la costruzione del laboratorio, del grande laboratorio di ricerca più grande d'Europa per quanto riguarda la tecnologia biomedica dell'ISMET, l'ISMET è chiamato Fondazione RIMED, ricerca mediterranea appunto, e che poi a seguito di questo laboratorio, già in programma, sono stati stanziati i fondi per fare un ospedale di 250 posti e che servirà un bacino territoriale ormai, si può dire, di 100.000 abitanti. Beh, vede che si possono dare anche le buone notizie ai suoi concittadini, ma anche un po' a tutto il comprensore palermitano, perché come lei diceva, Carini, è sicuramente uh, una costola importante insomma, della grande metropoli. Uh, mi dice anche dal punto di vista perché noi andiamo su tutta la piattaforma in Sicilia insomma qualcuno magari uh, finita la zona rossa vuole visitare Carini insomma dal punto di vista ambientale, ecologico, biologico, enogastronomico insomma come funziona la parte agricola anche oltre a quella industriale Beh, dal punto di vista economico ci sono parecchi ristoranti ottimi diciamo in cui ci sono gli ottimi chef parlo eh, stato Canto di San Giorgio la baronia e tanti altri che possono offrire diciamo, una valida offerta dal punto di vista gastronomico oltre ai piatti che ci sono tipici perché Carina era anche un paese di mare purtroppo infatti c'è il famoso baglio del pescatore con la torre trecentesca ed era una ex tornara bellissimo e abbiamo dei piatti tipici di Carini che sono cosiddetta asenedri che poi è un pesce azzurro lo zero che si è fatto prelibato proprio tipico solo di Carini infatti c'è una famosa canzone degli anni 50 se ne è dei carini questo per dire una cosa poi ci sono tutte le altre eh, prelibatezze gastronomiche che però sono tipiche siciliane che carine è una vanta anche adesso una grande tradizione è vero e... allora sindaco siamo in conclusione come facciamo con tutti i sindaci di 19 live in tour uh, adesso lei ha un minuto per rivolgersi direttamente ai suoi concittadini il messaggio del sindaco Monteleone ma guardi, in questo momento ecco, eh, è molto importante e purtroppo devo riservare questo modo per dire che dobbiamo avere molta più prudenza e stare molto più attenti per evitare che questo contagio del Covid eh, sia ancora più e eh, venga più incrementato. Ecco, eh, la campagna di vaccinazione si protrarrà, penso, non dico per tutto l'anno, ma sicuramente fino alla fine dell'estate. Quindi bisogna desistere, bisogna saper convivere con il virus per fine all'estate, però per evitare di andare a finire in ospedale, i cui posti incominciano a, diciamo, eh, ad essere mancare, non, non a mancare più. Ecco, allora dico quello che dico, cerchiamo di essere prudenti, di osservare le normali regole, non soltanto le regole delle, delle, delle ordinanze, i vari di PCM, ma le regole del buonsenso, basta questo. E non ci vuole molto, dico, ci vuole un po' di spirito, di sacrificio e anche di... Rinunce, ma anche un po' qualche rinuncia. Ecco, per se stessi e per gli altri questo, ecco, insisto su questo perché la salute è, senza, è alla base di tutto se non c'è la salute se la gente muore se le attività chiudono se tutto chiude muore un territorio ecco allora quindi badiamo alla salute nostra e così facciamo anche un benessere per tutta la nostra società la nostra collettività grazie questo sindaco però, grazie sindaco le auguriamo buona salute naturalmente anche a lei grazie per aver colto questa opportunità, per aver dato questa opportunità per parlare con i nostri telespettatori e i nostri cittadini. Grazie, Buonasera, grazie alla prossima, grazie alla prossima. live in tour comuni siciliani per conoscere le bellezze architettoniche enogastronomiche di produttività di sviluppo ma anche per avere un termometro della situazione eh, in tempo reale 
lo facciamo con i sindaci dei comuni siciliani, oggi salutiamo e ringraziamo per essere con noi il sindaco Matteo De Marco, sindaco di Villa Franca Tirrena. Ben trovato sindaco, grazie per essere con noi. Grazie, buonasera a tutti voi, grazie a voi per l'opportunità. Uh, allora partiamo intanto da sapere qual è lo stato dell'arte del suo comune a oggi, insomma come state vivendo questa crisi uh, sia dal punto di vista sanitario che economico finanziario? Eh, diciamo che come avete detto bene attraversiamo un momento particolare da tutti i punti di vista, eh, sia socio-economico ma principalmente in questo momento quello che ci preoccupa è l'aspetto sanitario in quanto in, in questo momento, come, come risaputo, in Sicilia, eh, non solo nei nostri comuni, ma c'è qualche difficoltà in quanto da regione virtuosa siamo diventati al contrario, regione molto, eh, molto poco virtuosa, con eh, un preoccupante aumento di contagi che, ci hanno fatto, che ha fatto sì di essere considerate zona rossa e con le difficoltà del caso. Ecco, qual è nella la situazione nostra, da voi? Nella nostra zona, Villa Franca, ma devo dire che purtroppo anche nei comuni vicinori, mi riferisco a Rapanara, Rometta e Villa Franca, che sono i, i comuni confinanti, e negli ultimi 15 giorni abbiamo avuto un preoccupante aumento di contagi che hanno fatto sì che scattasse una... Una, la molla eh, per cui abbiamo, siamo stati costretti a fare delle restrizioni non per ultima eh, ma molto importante purtroppo anche la chiusura delle, delle scuole di ogni ordine e grado perché nonostante diciamo, le direttive statali e regionali andassero da un'altra parte quindi per l'apertura delle scuole elementari e la scuola dell'infanzia noi io ho preferito che lasciarle chiuse proprio per lasciare le famiglie in tranquillità e non mettere a repentaglio per quanto possibile nessun cittadino. Devo dire però che purtroppo nonostante questo, nonostante, questo, nonostante le restrizioni, gli ultimi DPCM e devo dire anche, forse anche la, le ultime ordinanze regionali purtroppo, pur essendo in condizione di zona rossa, danno a tante persone una, fra virgolette, scusante per poter uscire e quindi se ci affacciamo al balcone non vediamo come nella prima fase un in zona rossa e in lockdown non vediamo persone, ma in questo caso non si nota la differenza tra il poter uscire tranquillamente e le restrizioni della zona rossa, quindi con tutte le conseguenze del caso. Vabbè, eh, si è capito, insomma, non è d'accordo naturalmente su questa tipologia di presa di posizione della regione siciliana, troppi permessi, troppa gente per Troppe. strada, ma è così Troppe. dappertutto in tutta la Sicilia, quindi non capisco eh. cosa stanno aspettando a cercare di fermare, di frenare il tutto, boh, vabbè, noi ce lo chiediamo. Diciamo che era meglio fare un sacrificio più pressante, eh, eh, ma saperlo per bene, così che ognuno sapeva che doveva mandare, anche perché che ripeto e non scopro nulla di nuovo anche e diventa difficile anche per le forze dell'ordine perché certo. chiaramente quando, quando fai un controllo e ognuno ha la sua scusa eh, diciamo che c'è una democrazia sono sotto numero sono sotto, sotto numero, numero sono sotto, sotto numero, numero diventa eh. un'impresa titanica a controllare il eh. territorio e questi poveri padri di famiglia che vanno in giro insomma anche rischiando proprio la, la vita sì, senta come bene. state intervenendo dal punto di vista economico finanziario perché vi saranno arrivate delle piogge di finanziamenti no? per aiutare i commercianti no? quanta pioggia vi è arrivata? Noi abbiamo cercato di venire incontro in tutti i modi al tessuto commerciale del comune di Villa Franca, dando anche dei contributi nella prima fase, però con una tantum che chiaramente non consente di fare sonni tranquilli. Devo dire che negli ultimi tempi, a fronte di, di ristori cosiddetti per le attività, eh, da quello che so io i dati sono poco confortanti, anche perché 
eh, anche questo per quanto riguarda la chiusura dei, dei bar specialmente dei ristoranti devo dire che nella prima fase eh, li, li abbiamo costretti tra virgolette ad eh, effettuare delle spese per mettere in sicurezza i locali per consentire l'ingresso eh, degli avventori ma poi il fatto di, di vietare l'ingresso e di consentire un asporto che diventa anche qua un asporto eh, sui generis perché sfido chiunque ad andare a prendere un caffè e mettersi fuori o, o andarsene in macchina con la moto, con la bicicletta a gustare un caffè quando non, eh, sarebbe stato secondo me, secondo quello che posso, posso pensare io, sarebbe stato più opportuno una volta che fa, aver fatto fare delle spese all'interno dei locali con delle divisioni consentendo l'ingresso secondo anche la grandezza del locale andare a prendere un caffè ed andarsene sarebbe, sarebbe stata la stessa cosa e quindi non avrebbe portato ad avere questa, questo timore perché devo dirvi la verità io non vado a prendere il caffè per la preoccupazione che devo andarmene di corsa e uscire dal locale non è, non è una condizione ideale diciamo che ci sono delle incongruenze che chiaramente eh, non, non voglio dire che chi prende questa decisione non ha la capacità di, eh, di pensare quello che sto pensando io però secondo me si poteva fare anche in modo diverso e consentire eh, ai, specialmente ai bar di poter continuare sempre mantenendo eh, i crismi della sicurezza da tutti i punti di vista per non parlare della ristorazione e comunque eh, vabbè, bisogna stare sul territorio per capire e i sindaci lo fanno perché stanno sul territorio noi lo sappiamo perché ormai siamo diventati paladini dei sindaci dei comuni siciliani detto questo sindaco andiamo eh, pensiamo eh, da ottimisti positivi. No? Eh, positi no non dica positivi per caso, forse. Ottimisti, forse no, facciamo ottimisti perché appena ottimisti. diciamo positivi qui cominciano a scappare pure in studio allora, ehm, andiamo a vedere un video che presenta questo meraviglioso comune della Sicilia e poi lei ci dice quali sono le attività, le caratteristiche più belle di questo comune in prospettiva futura. Vediamo insomma eh, insieme il video e poi ritorniamo con il sindaco di Villa Franca Tirrena. Guardate. Se volete ammirare le isole eolie della Sicilia, c'è un tratto di costa, proprio a ridosso di Messina, che un tempo si chiamava Bauso. È l'odierna Villa Franca Tirrena, un borgo tra mare e montagna. Un soggiorno in questi luoghi vi offre, quindi, la possibilità di andare al mare e a brevissima distanza godere delle brezze collinari. Nelle diverse frazioni che compongono l'abitato c'è tanto da vedere. Le chiese sono presenti in ogni borgata. Santa Maria della Candelora è un bel esempio dell'architettura secentesca. Tuttavia, il più grande insediamento si trova nella frazione Calvaruso, si tratta del santuario del Lecce Homo, una struttura imponente che ospitava anche un convento. Al suo interno, pressoché interamente fruibile, un magnifico chiostro con al centro il classico pozzo. E tante testimonianze dell'arte settecentesca nelle pitture murali che raffigurano l'attività dei frati oltre ad un piccolo museo di arredi sacri che contiene anche una ragguardevole raccolta di statuine del presepe, rigorosamente di tradizione napoletana. Scendendo a valle non si può fare a meno di visitare, all'interno di una palazzina d'epoca Liberty, il curioso museo della medicina, voluto congiuntamente dal comune e dal dottor Ottavio Badessa. All'interno, oltre 200 strumenti medicali, alcuni dal sinistro aspetto, ma pur sempre parte di una documentazione storica che copre un periodo di quasi due secoli, dalla metà del Settecento agli anni 40 del secolo scorso. Non è questo l'unico spazio espositivo. A Villa Franca Tirrena, infatti, è presente anche all'interno del castello di Bauso 
uno spazio polivalente che è frequente teatro di interessanti eventi. Insomma, una vacanza a Villafranca Tirrena offre molti affascinanti spunti per rilassare il corpo ed allenare la mente. Buon viaggio! Ed eccoci rientrati e allora sindaco eh, andiamo subito eh, con l'amore che ci mettono i sindaci a dare quali sono le caratteristiche principali di Villa Franca di Rena. Eh beh, le caratteristiche principali sono state, devo dire, estrapolate benissimo in questo video in cui credo, per quanto riguarda i siti turistico-culturali, mancasse soltanto di quello di Serro che, è un, che si chiama il Trattito Don Bastiano, che è un, un luogo dove eh, si possono ammirare tutte le, delle attrezzature etno-antropologiche che grazie a a un amante diciamo, del, di, questo, di questa arte è stato, è stato organizzato e quindi rappresenta il fiore all'occhiello della frazione di Serto. Per il resto è stato enucleato tutto quello che c'è su Villa Franca, è importante, che come ben detto si espande dalla spiaggia alla collina e dalla collina alla montagna. Per quanto riguarda la spiaggia ehm, chiaramente è il punto di riferimento estivo su cui stiamo puntando molto è in atto un, è stato già disposta la progettazione per quanto riguarda la sistemazione del lungomare dal punto di vista diciamo di ricettivo perché contiamo di, di allargare un marciapiede per rendere diciamo, la passeggiata al mare più confortevole e chiaramente anche negli altri siti che sono stati elencati, mi riferisco al Castello di Bauso, un altro lavoro in atto molto importante riguarda il eh, visibile in questo momento il santuario Ecce Homo di Valvaluso. Abbiamo ottenuto fortunatamente un, un finanziamento che consentirà la ristrutturazione e il potenziamento sotto l'aspetto oh, diciamo religioso, ma anche eh, diciamo dal punto di vista di, eh, di ricettivo e conventuale e quindi rappresenterà davvero un punto, di, un punto di forza per il nostro territorio per quanto riguarda il turismo religioso che nel nostro comune, grazie proprio alla presenza di questo, di questo santuario e dei frati eh, francescani, un punto di riferimento molto importante per tutta, per tutta questa zona, ma devo dire anche per tutta la Sicilia. L'altro sito importante naturalmente è il Castello di Pauso, in questo momento purtroppo siamo fermi sotto l'aspetto organizzativo, ma anche qua grazie alla fattiva collaborazione in atto con il Polo Museale, eh, gestore del, del sito, eh, abbiamo preparato e firmato già da parte mia una convenzione che ci consente di gestire in sinergia il sito molto importante eh, da tutti i punti di vista eh, e consentirà, una volta superata questa fase critica, di ripartire in, eh, in bellezza eh, continuando in quella che è stato, come è stato finora in organizzazione di eventi, di mostre e quant'altro aspirando a qualcosa di più importante eh, infatti abbiamo in cantiere di, eh, di proporre un, eh, una sorta di distretto turistico che possa avere proprio eh, come sede anche perché no il castello di Bauso eh, che possa rappresentare un punto di partenza dal punto di vista turistico Sindaco, lei deve sapere che io sono un buon gustaio quindi eh, quest'estate ho voglia di farmi un giro e quindi devo andare a provare i prodotti tipici le pietanze tipiche eh, quali sono le eh, principali insomma così eh, arrivo preparato quando vengo da voi abbiamo l'imbarazzo della scelta qua perché sia dal punto di vista eh, della carne sia del pesce siamo, siamo ben attrezzati quindi eh, davvero cioè, non abbiamo un piatto tipico particolare però posso dire che le, i nostri ristoranti hanno un menù così variegato da consentire di essere pronti per tutti i palati e per tutti i gusti 
quindi sarà davvero eh, Vabbè, la tradizione è la, la tradizione messinese no? cioè comunque è tipica della tradizione culinaria messinese assolutamente, assolutamente sì mm. e abbinerei anche il discorso dei dolci perché abbiamo delle pasticcerie davvero, davvero importanti che producono dolci che esportano anche fuori con, con grandi risultati Sindaco, come facciamo con eh, ogni sindaco della Sicilia? Adesso lei ha un minuto per rivolgersi direttamente ai suoi concittadini. Un messaggio del primo cittadino, prego. Ma in questo momento il messaggio che voglio dare ai miei concittadini è quello di un po' di rassicurare dal punto di vista delle condizioni sanitarie, per in quanto negli ultimi giorni vedo che c'è un, una sorta di diminuzione di casi che ci, che ci fa stare un pochino, non dico tranquilli, però avevamo pass- abbiamo, passato tempi, abbiamo passato giorni peggiori, quindi dico di essere sempre concentrate, di mantenere quelle che sono le, le regole imposte dal caso e, e come ha detto bene lei, signor Oddo, all'inizio dobbiamo essere ottimisti nella speranza che presto si esca da questa, da questa drammatica situazione che resterà purtroppo. Purtroppo nella, nella storia della nostra nazione, nella speranza di una ripresa più veloce possibile, che si possa parlare invece di, di, di contagi e di problematiche, che si possa parlare di turismo, che si possa parlare di, eh, di enogastronomia, che sono le cose eh, che sono i punti di forza della, della nostra regione e della nostra nazione. Io colgo l'occasione per dare un saluto ai miei concittadini tutti e di eh, un ringraziamento naturalmente a voi per l'opportunità che ci date per eh, far conoscere, per sponsorizzare i nostri territori. Grazie, Grazie Sindaco, buona salute, te, buona salute a lei e a tutti i suoi concittadini. Buona Grazie. salute. Grazie. Grazie, tutto ricambiato. Alla prossima. Grazie, Grazie. buona serata. Pasta Bia, da 15 anni la pasta di tutti i siciliani. La passata, prodotta dalla cooperativa Rinascita, non contiene additivi né conservanti e ha elevata densità e concentrazione. Proprio per questo esprime al meglio le caratteristiche organolettiche, qualitative e nutrizionali del pomodoro tipico siciliano. La cooperativa Rinascita si trova a Valle d'Olmo in Contrada Rovitello. Riscopri il sapore unico della gastronomia tipica siciliana al panificio Quartararo. Rendi speciale ogni momento con tante prelibatezze appena sfornate. Panificio Quartararo. Tantissimi tipi di primi piatti, ma anche secondi piatti di pesce, carne e verdure pronti da portare via o mangiare subito. Panificio Quartararo. Rende speciali i vostri eventi con catering e banqueting. Panificio Quartararo, la pericena più ricca e genuina della città. Panificio Quartararo, da sempre i sapori unici della tradizione siciliana. Scarica l'app Uber Hits, potrai ricevere i nostri prodotti direttamente a casa tua. Cuore di Palermo, il ristorantino Pizzeria Leone vi propone interessanti novità. Adesso anche la pizza a pranzo, a sporto di antipasti, primi, secondi, panini, pizza e sushi. E con il mini market Leone anche la spesa a domicilio. Ristorantino Pizzeria Leone, delivery dal pranzo alla cena, dalle pizze alla spesa a casa tua. Prenota allo 091 32 38 40 o su ristorantinopizzerialeone.it Cose buone a casa tua. Usare carte e app di pagamento conviene sempre di più. Con il cashback, se fai in un semestre almeno 50 acquisti con carte e app, ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro, quindi fino a 300 euro all'anno. Usale nei negozi, bar e ristoranti, ma anche con artigiani e professionisti. I primi 100.000 a fare più transazioni otterranno anche il super cashback di 1.500 euro ogni 6 mesi. Quindi con cashback e super cashback puoi guadagnare fino a 3.300 euro all'anno. 
e con la lotteria degli scontrini puoi vincere fino a 5 milioni di euro. Informati su cashlessitalia.it. Usa carte e app di pagamento. Guadagni, vinci e cambi il paese. Per la tua pubblicità su Telewan, telefona allo 091 96 11 08. Ancora una volta 19 live e in tour, viaggio tra i comuni siciliani. Lo facciamo uh, con un preciso obiettivo, quello intanto di sapere qual è la situazione al momento e soprattutto per cercare di promuovere i comuni siciliani, insomma, in tutti i loro aspetti. Lo facciamo attraverso le voci eh, principali, che sono i sindaci. E allora quest'oggi noi andiamo a Salemi, per la precisione, in provincia di Trapani, dove troviamo Domenico Venuti, sindaco di Salemi. Ben trovato, sindaco. Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori. Allora, eh, Salemi, intanto ci fa un attimo la situazione, come stiamo lì eh, dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, economico, finanziaria, insomma, com'è la situazione? Ma partendo da quella sanitaria che poi è la madre di tutti i problemi che noi stiamo purtroppo vivendo, devo dire che la per la verità qui c'è stata una situazione eh, ovviamente anche complicata nelle prime due fasi attraverso eh, le quali siamo passati da marzo alla cosiddetta seconda ondata, ma avevamo a fine anno azzerato un po' i casi, adesso abbiamo eh, 14 casi, mh, oscillano lì attorno quindi tra i 10 e i 15 ma molto circoscritti e legati eh, comunque eh, a situazioni in ambito familiare per cui la situazione dal punto di vista sanitario eh, non è delle peggiori eh, anzi è una condizione non eh, assolutamente eh, preoccupante rispetto eh, ad altre situazioni nel, sul territorio ma ovviamente questo non ci deve assolutamente far stare tranquilli perché il virus non chiede il permesso e quindi arriva eh, in qualunque momento e noi l'abbiamo imparato ricordo a tutti che siamo stati in zona rossa nella scorsa primavera e quindi tutto questo probabilmente ha portato anche i cittadini ad avere una maggiore attenzione eh, a seguire le indicazioni e grazie a questo siamo in una situazione dal punto di vista eh, sanitario non eh, drammatica eh, le condizioni economiche purtroppo sono quelle di eh, territori come i nostri che eh, già non partivano da condizioni rose sappiamo bene il livello di occupazione eh, eh, la disoccupazione in Sicilia e quindi nelle aree anche interne cosa rappresenta e da questo punto di vista c'è un disagio che stiamo cercando di lenire con una serie di iniziative che abbiamo messo in campo siamo tra quei comuni che hanno dato anche una mano dal punto di vista economico eh, alle, alle aziende e alle imprese oltre agli aiuti eh, su, su, su Tari ed altro abbiamo dato anche degli incentivi eh, per aprire attività nel centro storico e siamo in una fase proprio di erogazione eh, di tutto questo oltre che dei contributi a chi è rimasto chiuso ma questo non basta è un ulteriore eh, elemento e tassello che deve essere aggiunto ad un percorso complessivo proprio oggi eh, dicevo eh, è uscito anche eh, sulla stampa che eh, la questione che riguarda i eh, adesso eh, il ristori va attenzionata intanto ci auguriamo la settimana prossima di poter andare in zona arancione con tutta la prudenza del caso che non è assolutamente un modo per dire vabbè si riducono i casi e quindi possiamo stare tranquilli eventualmente però si andrà a fare la zona rossa dove è necessario tenere tutti in questa condizione diventa anche difficile visto l'andamento disomogeneo del virus ma tutto questo ci deve portare eh, chiaramente a pensare anche di aiutare specialmente alcuni comparti ne ho citato uno perché oltre a quello in generale del commercio dei bar della ristorazione c'è un comparto che eh, temo sia un po' sotto, come dire, abbandonato eh, da più parti che è quello delle sale ricevimenti chi fa soltanto ricevimenti è fermo e questi eh, tipi di attività e di aziende da noi eh, danno molta occupazione diretta e creano un indotto importante tutto questo si ripercuote in negativo ecco da qui il mio appello 
al Presidente della Regione ma anche eh, a livello nazionale e eh, al, al Governo nazionale di cercare di attenzionare queste realtà che sono eh, davvero importanti per l'economia dei nostri territori insieme ovviamente a tutto il resto senza sminuire eh, il resto che è assolutamente va tenuto. È vero, è vero, il settore del catering, il settore delle organizzazioni, degli eventi, insomma sono veramente tutti fermi da, da ormai tantissimo tempo e purtroppo si rischia di, che queste aziende non riaprono più eh, perché insomma è una catastrofe perché Ma intanto continuano ad andare avanti le bollette, insomma oh. gli affitti e tutto quello che, che ne compete, no? Esattamente, e i posti di lavoro che si perdono si aggiungono a quelli che purtroppo non abbiamo e non avevamo neanche prima della pandemia e questi sono giovani per lo più che saranno costretti ad andare fuori, ad andare altrove perché questi erano anche sono dei presidi che in un certo qual modo ci consentono di avere un, eh, una presenza qui dei ragazzi che studiano nel settore alberghiero cioè si era creato un buon indotto, la provincia di Trapani ha delle belle aziende a partire da Salemi che hanno fatto eh, grande eh, strada su questo terreno e quindi meritano un'attenzione adeguata è verissimo è verissimo purtroppo anche questa situazione politico governativa non è che aiuta anzi può soltanto peggiorare perché a rallento senta com'è la situazione per quanto riguarda i vaccini voi perché anche quella insomma è una cosa che Beh, io mh, ho detto in questi giorni che al di là del fatto che chiaramente c'è in questo momento un rallentamento legato purtroppo a dinamiche eh, di produzione in parte anche incomprensibili ma in parte legate al fatto che non dimentichiamolo che noi un anno fa di questi tempi, in questi giorni non avevamo neanche contezza esattamente del virus eh, di, di quello che rappresentava, oggi abbiamo già un vaccino questa è una, una cosa storica per quanto riguarda il settore sì. eh, anche farmaceutico che non va sotto valutata, però allo stesso tempo adesso c'è bisogno di accelerare, ci attendiamo serietà da parte delle case farmaceutiche nel rispetto eh, dei contratti quindi qui il vaccino è andato bene nel senso che la Sicilia, tutta la Sicilia e la provincia di Trapani ha avuto una buona eh, ottima direi anche eh, partenza rispetto ai vaccini poi c'è stato qualche problema eh, che si è anche visto, è andato anche alle cronache e che ha riguardato anche il nostro ospedale che è una, un centro di vaccinazione dove pare qualcuno abbia fatto il vaccino eh, pur non aspettando io mi sono espresso in maniera chiara col, col, col il commissario dell'ASP che queste cose non si devono assolutamente verificare, che è necessario che vi sia un, eh, un preciso eh, ordine che va seguito perché la tutela della salute non può essere affidata alla discrezionalità di nessuno però bene, quindi aspettiamo che arrivino eh, eh, detto questo le dosi necessarie per vaccinare la popolazione allo stesso tempo continuiamo sì. a comportarci bene e io guarderei il bicchiere mezzo pieno nonostante questi elementi nonostante negativi tutto. Perché, nonostante anche eh, la mancanza eh, del piano vaccinale eh, comunque eh, lasciamo perdere queste cose eh, anche lì eh, eh, devo dire eh. Eh, concentriamoci però sul fare i vaccini se possibile ecco. quello è un altro problema che dobbiamo affrontare no, sul fatto che devono arrivare per tutti soprattutto per le persone che ne hanno maggiormente bisogno allora sindaco lasciamo un attimo l'emergenza lasciamo insomma le questioni legate a questo periodo invece andiamo a promuovere questa meravigliosa cittadina che è Salemi e lo facciamo intanto proponendo ai nostri amici telespettatori ma anche quelli del multimediale che ci possono seguire da qualsiasi parte e ai suoi concittadini che sono anche all'estero insomma da tutte le parti eh, questo servizio che Alessandra Costanza ha preparato per noi Salemi guardate Salemi è un comune italiano di circa 10.000 abitanti del libero consorzio comunale di Trapani, in Sicilia. Situato nel cuore della Val di Mazzara, è una città arabo-medievale, di importante rilievo urbanistico. Ubicata tra le colline coltivate a vigneti uliveti, si raccoglie intorno al castello dal cui terrazzo merlato, della torre, circolare, è possibile scorgere un vastissimo panorama sulla Sicilia occidentale fino al mare. La cittadina è inclusa nel club dei borghi più belli d'Italia. Molto sentite dagli abitanti del luogo sono le feste e le tradizioni popolari. La festa delle cene di San Giuseppe si celebra il 19 marzo. In tale occasione vengono allestiti altari votivi dette cene, 
costituiti da una struttura in legno ricoperta di foglie d'alloro e mirto e addobbata con arance, limoni e piccoli pani ricamati detti cuddureddi e realizzati artigianalmente dalle donne del paese raffiguranti animali, piante e utensili da lavoro. In onore del santo patrono della città, San Nicola di Bari, si svolge l'Ufestino di San Nicola. La festa ricorre il 6 dicembre, anche se anticamente veniva celebrata anche il 9 maggio, data della traslazione delle reliquie del santo e ultima domenica di maggio in cui si celebrava il patrocinio. L'8 dicembre si celebra la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, festeggiata e onorata a Salemi come protettrice della città sin dal 1740. Nell'ultima domenica di agosto, nel rione dei Cappuccini, si celebra la Madonna della Confusione, ovvero del turbamento, del dolore per la morte del figlio. Che bella immagine e soprattutto che bella storia ha questo comune sindaco, ma meglio di lei nessuno la può raccontare. Non, non vi nego che vedere queste, queste immagini egregiamente montate, complimenti davvero perché hanno reso eh, onore, eh, ma invito poi tutti quando sarà possibile a venire perché Salemi è ancora più bella di quello eh, che abbiamo visto di presenza, però davvero un ottimo servizio. Mi sono venuti i brividi perché è da tempo che non siamo in condizione di poter eh, scambiare quei momenti conviviali così come eravamo abituati a fare e che avevamo rilanciato negli anni. Io sono sindaco dal 2014 a partire dalla cena di San Giuseppe facendola diventare una festa di paese da quello che invece era una, una, una festa votiva che riguardava le singole famiglie e che poi si era via via perduta come tradizione. Le maschere dei giardinieri che vediamo qui, a parte le nostre belle immagini, eh, ma eh, voglio dire tutti questi momenti rappresentano oltre che momenti di, mh, artistici importanti, eh, religiosi, culturali, momenti di aggregazione, momenti di interscambio tra generazioni, proprio quello che oggi non si può fare, da qui proprio ho sentito eh, un po' i brividi, ma guardo anche qui positivamente eh, la prospettiva dicendo che noi siamo pronti e abbiamo continuato a lavorare in tale direzione. Guardi, anche l'anno scorso nel pieno della pandemia abbiamo allestito una cena di San Giuseppe che poi in estate è stato possibile visitare per quelli coloro i quali pochi per la verità sono venuti eh, quando noi avevamo già avviato negli anni un percorso eh, via via sempre più aperto e sempre con maggiori visitatori eh, e anche un percorso che stimolasse aziende a occuparsi di ricezione turistica. Abbiamo alcune strutture pronte, ferme, ma sono pronte alla fine della pandemia eh, con dei ragazzi che ci hanno creduto e hanno investito anche in funzione di quello che noi abbiamo messo in piedi come riqualificazione di alcune aree ed altro che adesso ci porteranno a, ad avere eh, eh, probabilmente spero presto la possibilità di rilanciare quel progetto delle case a un euro eh, eh, di cui tanto si è parlato e che è partita Salemi ma in funzione di una serie di limiti anche strutturali, noi abbiamo ancora dei danni visibili all'interno del centro storico dal terremoto dopo 53 anni, abbiamo messo mano ma c'è bisogno ancora di più, ma queste immagini la dicono tutta che anche così il paese rappresenta davvero una bellezza eh, inestimabile, queste sono le immagini della Sagra dell'Abusiato, un altro appuntamento che fa migliaia e migliaia eh, di visitatori, poco fa scorrevano le immagini del nostro museo che è un insieme eh, di eh, arte sacra, di eh, eh, risor risorgimento, non dimentichiamo che il risorgimento a Salemi ha visto eh, la firma del primo decreto con l'assunzione della dittatura eh, da parte di eh, eh, Garibaldi in nome di Re Vittorio Emanuele, quindi il primo atto formale dell'Italia Unita, insomma una città ricca di storia, ricca di tradizioni, eh, ricca di bellezze, eh, ricca di archeologia, perché comunque una città che non ha eh, data sulla sua fondazione, appartiene a una stratificazione che dall'età del bronzo vede la presenza di eh, uomini e eh, quindi di antropizzazione su questo territorio. Che dire, tutto questo l'abbiamo messo anche in un sistema museale, adesso sta per essere eh, ehm, reso accessibile dal punto di vista virtuale. Abbiamo fatto un investimento sulla digitalizzazione del museo per andare incontro a questi tempi, ma per far sì che queste bellezze possano essere conosciute e scoperte anche da chi non ha la possibilità di ritornare o da chi vive lontano, suo malgrado Salemi e di tanto in tanto vuole fare un giro eh, tra le bellezze di Salemi. Quindi è un percorso di investimento continuo che da 6-7 anni teniamo in piedi e che avrebbe già portato qualche risultato in più, ma la battuta di arresto non 
non ci scoraggia. Noi abbiamo lavorato in questi mesi a continuare ad investire su questo fronte, proprio a fine anno un finanziamento per la riqualificazione di un'area e il recupero di un dissesto idrogeologico per continuare a rendere più bella, più fruibile e perché no, oggi la pandemia ci ha insegnato che potrebbe anche essere, esserci un ritorno verso i borghi e le aree interne come le nostre peraltro ben servite perché la, il decongestionamento delle metropoli è un tema importante che dovremo affrontare eh, in vista di uno sviluppo futuro, quindi perché no vivere e lavorare a distanza, telelavorare da Salemi potrà essere una realtà che molte coppie giovani potranno eh, utilizzare. Questi sono elementi insieme al turismo e alla cultura sui quali vogliamo investire e ovviamente l'enogastronomia. Avete fatto vedere immagini non soltanto del pane artistico ma delle pietanze legate al San Giuseppe non soltanto, 101 quelle legate al San Giuseppe, i nostri dolci e quindi invito tutti non appena sarà possibile a venire a degustarle perché noi siamo sempre pronti a ripartire e riaprire eh, con un momento di festa continua, ne faremo una, una, eh, un momento davvero importante quando sarà consentito ovviamente nel rispetto delle regole. Che bello sindaco sentirla, io l'ho, l'ho seguita con, con molto piacere, non fosse altro perché lei trasuda di questo amore eh, per, la, per la sua città come tutti i sindaci siciliani, mi creda, perché noi stiamo facendo ormai da più di un anno, stiamo facendo questo viaggio con 19 Live in Tour e tutti quelli che sentiamo sono veramente appassionati. Io credo che saranno una percentuale dello 0,1% di sindaci che non gliene può fregare di meno. Invece la, la stragrande maggioranza sono tutti dei grandi appassionati. Sindaco, come facciamo con tutti i primi cittadini? Anche per lei un minuto per rivolgersi ai suoi concittadini. Prego. Sì, intanto velocemente proprio in dieci secondi per dire proprio che oggi fare il sindaco in queste ristrettezze con le problematiche che purtroppo eh, ci affliggono e affliggono gli enti locali a prescindere dal Covid ed oggi in tempo di Covid il peso e il macigno che ci è cascato addosso è davvero eh, una, una, una passione eh, che deve animare e motivare ciascuno di noi e i sindaci sono per lo più questo, eh, per lo più per non dire la, 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 la quasi totale maggioranza. In tal senso i cittadini hanno anche riconosciuto a me nel 2019 tutto questo eh, nel momento elettorale e quindi io eh, eh, li ringrazio anche e soprattutto per la fiducia che hanno riposto in me in questo anno eh, difficilissimo, davvero drammatico, che non era assolutamente scontato che eh, superassimo con anche questo livello eh, di serenità. Chiedo oh, oh, come dire, che questa fiducia possa, essere, eh, possa continuare ad essere riposta in me perché io continuerò a dare tutto me stesso per far sì che Salemi esca al meglio da questo momento di difficoltà ma che possa anche eh, programmare un futuro in controtendenza rispetto agli ultimi decenni, cioè un futuro che veda una prospettiva eh, crescere, una prospettiva di prosperità per i nostri cittadini e che possa vedere i nostri figli rimanere eh, a vivere qui. Per questo c'è bisogno ovviamente della collaborazione, eh, della condivisione, eh, della comprensione anche dei cittadini. Poi anch'io sono un uomo, anche noi siamo uomini e eh, eh, sbagliamo, però allo stesso tempo eh, eh, davvero sono animato da, da questo spirito e questo spirito cerco eh, di metterlo tutti i giorni in quello che faccio. Quindi, eh, Cerchiamo di rimanere uniti in questa fase ancora difficile e complicata che, che ci attende perché da questo abbiamo imparato che uniti si superano momenti di grave difficoltà allo stesso modo di come avviene in una famiglia e quindi superiamo questa fase e noi stiamo lavorando a programmare anche eh, il dopo perché nei momenti bui e nei momenti di difficoltà che si cerca di, di guardare oltre, che si deve anzi guardare oltre ed investire eh, nel futuro. Questo è lo spirito con il quale io eh, mi congedo da voi poi da loro ringraziandoli per il senso di responsabilità che hanno dimostrato e che sono certo continueranno a dimostrare nei mesi a venire e che sarà, sono certo, ripagato eh, in futuro. Sottolineerei e aggiungerei soltanto la grande predisposizione all'accoglienza dei suoi cittadini perché è veramente eh, meravigliosa, cosa che ho provato in prima persona. Quindi lo so. che la responsabilità all'accoglienza. Esattamente. E saremo pronti, avevo detto anche prima, perché tutte queste cose le posso programmare io 
e la programmazione guardi che oggi è fondamentale sempre in tutti i momenti non bisogna mai vivere alla giornata in, quando si governa a tutti eh i livelli sì, se eh ne sì. parlava prima a proposito del piano sanitario ma vale anche per tutto il resto ma tutto questo io ho potuto farlo eh, grazie proprio a questo senso eh, di anche accoglienza a questo senso eh, di appartenenza ad una comunità riscoperto in un momento difficile ma che siamo pronti a rilanciare e riversare in momenti positivi grazie anche a chi come voi dà attenzione a tutto questo e davvero va a merito eh, della vostra emittente. Grazie, grazie naturalmente, grazie a lei per aver partecipato e ci rivedremo, ci rivedremo sicuramente per continuare a promuovere le bellezze dei comuni siciliani. Grazie Sindaco, grazie. buon lavoro, buona salute, anzi, buona salute. Saluto agli ascoltatori. Grazie, grazie. Sempre 19 live in tour, comuni siciliani, per naturalmente parlare di queste meraviglie che noi abbiamo in Sicilia e quindi promuoverli dagli aspetti, dai punti di vista architettonici, culturali ed enogastronomici, ma anche per avere un termometro insomma, di questo periodo che stiamo vivendo. E dunque, quest'oggi ci colleghiamo con il sindaco di Marineo, che già vedo in collegamento. Ben trovato, sindaco. Buonasera, bentrovati. Allora, eh, intanto Marineo si trova in provincia di Palermo per la precisione, eh, ci sì. dà un attimo la situazione che state vivendo dal punto di vista sanitario ed economico anche vista la crisi insomma. Buonasera a tutti i telespettatori, e innanzitutto è la situazione che in generale troviamo in Sicilia con qualche piccola eccezione, noi siamo in un'area in cui siamo stati circondati dalle zone rosse in questo momento tutta la Sicilia è rossa, noi tuttavia ci troviamo in questo momento, ci stiamo trovando ad avere per fortuna una, una, bella, una bella situazione, nel senso che eh, abbiamo, abbiamo comuni, un attimo, un attimo che devo spegnere, un attimo che devo spegnere. Sì, sì, non si preoccupi, sentiamo che in collegamento forse con il comando dei vigili urbani, insomma ci sta comunque che il sindaco sia in collegamento. Allora, Siamo prego, prego, prego signore. Prego. Ci troviamo in una situazione in sostanza... Non, non male nel complesso perché abbiamo una ventina di positivi ma la situazione l'abbiamo tenuta sotto controllo siamo stati l'unico comune dell'area a non essere stato dichiarato zona rossa perché siamo riusciti a contenere in qualche modo lo, lo sviluppo dei contagi quindi eh, diciamo che è sotto controllo dal punto di vista economico chiaramente il disastro è generale e c'è una, una lamentela totale da parte di tutte le gestioni commerciali e le imprese sono in difficoltà, siamo in difficoltà, però abbiamo tenuto le scuole aperte, chiaramente non le scuole medie, ma le scuole elementari fino alla prima media le abbiamo tenute aperte, eh, abbiamo garantito una serie di servizi, insomma eh, abbiamo fatto qualcosino in più, devo dire, rispetto a quello che hanno fatto eh, le amministrazioni o rispetto a quello che hanno fatto anche le stesse prevenzione, stessi istituti di prevenzione, stessa USCA, eh, anzi noi come amministrazione abbiamo collaborato in maniera particolare eh, con le USCA eh, per cercare di, di aiutare nel mappare, per cercare di tenere sotto controllo tutta la questione che riguardava i tamponi, che riguardava anche eh, la mappatura e il, e il controllo per evitare che appunto si potesse diffondere il contagio. E in qualche modo siamo, siamo riusciti ad avere qualche risultato positivo. Sindaco, e, dal quindi... punto di vista eh, economico finanziario, insomma, e tutti i comuni siciliani, noi lo sappiamo perché ogni giorno ci colleghiamo con un comune diverso, eh, non è che hanno avuto grandi aiuti insomma, dalla regione, e lo sappiamo benissimo. Come avete fatto fronte a queste mancanze, cercando di andare incontro ai vostri concittadini eh, piccole imprese, negozi, ristoratori, eccetera. Avete dato del, degli aiuti in modo particolare? No, intanto non è vero che non siamo stati aiutati perché il governo con i diversi decreti dal 34 in poi, dal 2000, da maggio in poi, eh, hanno dato tante più risorse ai comuni. Lei pensi che il fondo del trasferimento nazionale è quasi raddoppiato nel 2020, quindi hanno dato degli aiuti. Hanno, quindi hanno sono, dato... Arrivati, sono arrivati tutti gli altri sì. soldi che non erano arrivati dei famosi 100 milioni di stanziamento? 
quelli regionali no, quelli nazionali hanno eh, mantenuto... Io sto parlando di quelli regionali, infatti. Sì, io sto dicendo, per fortuna sono arrivati quelli nazionali. Ah, ecco. E mm. abbiamo, fatto, abbiamo fatto fronte, quelli nazionali non solo hanno mantenuto il famoso impegno, famosa, allora ci fu la competizione, la regione metteva 100 milioni e Musumeci dice io ne metto 130, peccato che poi quei soldi non c'erano, ecco. peccato che poi 130 milioni non c'erano, abbiamo Era avuto di quei credo. 130 milioni abbiamo avuto solo 30 milioni. Mm. E gli altri sono in una sorta di ancora di limbo perché si tratta di fondi POC che devono essere ancora eh, definiti e approvati dal governo nazionale. Ma voglio dire un minimo di aiuto c'è stato eh, per quanto riguarda i buoni alimentari ma per quanto riguarda anche le funzioni fondamentali e mi permetto anche di dire per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e le attività commerciali. Mm. Certo chi guadagnava, chi faceva un'attività normale non può pensare di avere avuto eh, o non può manco sperare di, avere, di recuperare quello che guadagnavo, quello che faceva di incasso negli anni precedenti e, e quindi la situazione ora dopo un anno incomincia a diventare veramente pesante. E, dal punto di vista regionale non ci aspettavamo molto, ci sono stati quegli aiuti che conoscete, le 1000 euro, 1500 euro date a pioggia eh, con, con il sistema famoso sì. della cecchia, insomma, sì, del, sì. del tweet, e, e insomma è quella sì, vabbè, una è, serie di flop, ci sono eh. stati limiti. Mm. Su questo ci sono stati dei limiti. E noi speriamo di uscire più presto da, da questa fase e forse, forse se riusciamo con i fondi del Recovery Fund a, a, mettere, a mettere in campo un, una politica di sviluppo e di risorse messe in campo è possibile no, che... No, io stavo cioè... dicendo questo solo perché capisco e so bene cosa fanno i sindaci che stanno in prima eh. linea a rischiare eh, anche eh. la propria faccia, diciamolo chiaramente, che sono dei veri e propri paladini. Eh, io capisco che lei, insomma, dice, però insomma, tutto quello che è stato fatto fino adesso, adesso non è che lo sto a dire io, ma lo dice tutta Italia, insomma non è che sono arrivati quegli aiuti o quei ristori no, che insomma no, si aspettavano no. tutti, quindi è inutile che eh, se no eh, i miei telespettatori dicono ma che fate, ci prendete in giro? No, 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 completamente, eh, no, perché completamente. È la storia. abbiamo solo tam- abbiamo il governo tamponato, tamponato e, e, con, e, e già il comune di... che resta in piedi è un comune virtuoso in questo oh, momento, ovvio, ovvio, ecco. ma già eh, se parliamo di buoni spesa capisce bene che siamo agli alimenti di base, ecco, facciamo infatti, fronte agli alimenti di base, infatti tanta gente e, e... che ha bisogno e che i sindaci sono scesi in piazza lo so perché sono le testimonianze di tanti telespettatori i, i sindaci con le organizzazioni con i volontari facendo di proprio hanno veramente dato una mano ai cittadini e in questo momento secondo me ci stiamo rientrando in questa fase quindi adesso come farete? da dove prenderete gli altri soldi per aiutare? Insomma? perché zona rossa siamo eh? finché non arriva la nuova ordinanza insomma Saremo così, va bene. Ma guardi, ma guardi il, colore già, il colore arancione che si prevede la prossima settimana possa cambiare, non ci cambierà molto della nostra vita. Eh, perché insomma, le, 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 le ristrettezze sono sempre quelle, le restrizioni che previste sono molto vicine, sì. non cambierà molto. Sì. Eh, stiamo sperando molto a tutta l'Italia, ma io mi permetto di dire anche l'Europa, eh, perché si mette in moto subito questa politica eh, del recovery fund che adesso insomma se il governo eh, si alle, mette alle, si... Alle, alle greche, caro sì, sindaco sì, vabbè. quello, quello, eh, quello la stiamo lì. ma noi attenzione, noi attenzione al di là di, questi, di queste grande massa di, di denari che dovrebbero arrivare anche al sud noi abbiamo già un bel pacchetto di risorse del ex patto per il sud dei fondi comunitari che non spendiamo è vero, e, allora, è vero. e allora una delle prime cose per cui l'Europa ci chiede soprattutto questo eh sì, i soldi ve li diamo, ma noi vogliamo vedere sostanzialmente eh, appunto, tre, appunto. tre riforme, vogliamo vedere quello della pubblica amministrazione, quello, de, quello della giustizia e quello dell'elemento delle procedure burocratiche eh. e, e quindi la, la legge sugli apparti e così via. Facciamole subito queste cose, la regione con l'autonomia statutaria potrebbe farlo e potrebbe mettere in moto già le risorse che già ha senza aspettare quelle. Per la e la domanda è perché fino adesso non è stato fatto? Perché appunto l'Italia ha bisogno, l'Italia, la Sicilia anche, la Sicilia forse più di tutti, ha bisogno di, di questa spinta, di questo rinnovamento, di questo cambiamento, di, di queste riforme che mettono in condizione di accelerare la spesa pubblica. Lei pensi che ad oggi un'opera in Sicilia, da quando si pensa a quando si realizza, ci passano quasi dieci anni e, e que, chiaramente questo non è possibile. Poi abbiamo una pubblica amministrazione che non è in, condiz- in condizione di progettare, Vabbè. di programmare e di mettere a terra i finanziamenti che abbiamo. Questo è il vero problema. 
Va bene, eh, e lì, eh, lì ci vuole l'impegno da parte di tutte le istituzioni della politica eh, appunto, in primis appunto. bravo sindaco bravo. Eh, però non li possiamo deprimere dobbiamo parlare delle bellezze eh, che Marineo può offrire naturalmente in previsione futura che finisca tutta questa le, benedetta emergenza le assicuro, le assicuro che non sono uno che mi deprimo perché eh, lo dico qui ma è, è documentato no 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 io, non dicevo lei milioni. dicevo i telespettatori no no no, no. Mm. io, io, io a, a bocce ferme a nome ferme a burocrazia ferma io ho 23 milioni di lavoro che sto mettendo a terra nel senso che a parte i finanziati che, che vado avanti cioè eh, progetti che adesso partono che avviano avvio i lavori sto facendo delle cose straordinarie e importanti ma so io con quanto sacrificio mettendo a disposizione anche la mia esperienza di diversi livelli bene, istituzionali che ho bene. avuto quindi riesco però capisco bene come si trovano le amministrazioni e le difficoltà che hanno quindi io non mi scoraggio io però devo essere obiettivo io sto facendo un po' cose straordinarie eh, avendo un po' di esperienza certo, c'è certo, cioè chi magari ha più professor. difficoltà eh, eh, ma, ma noi, è Marineo... per questo che facciamo parlare i sindaci, ha capito? Eh, noi eh, lo facciamo per questo perché molto spesso i cittadini stanno lontani perché non è che sono lì dentro la burocrazia e capiscono no, non determinati capisco. passaggi e non capiscono, bene, eh. è vero, è vero va bene, eh, diciamo, allora Marineo, Marineo benissimo, Marineo stiamo no, aspetti, per... aspetti che adesso deve parlarmi perché l'amore di un sindaco ecco, è eh, di Marineo le devo parlare assolutamente sì <ride> e quindi noi abbiamo preparato per lei un bel servizio che eh, rappresenta in breve Marineo sì, ma sì, poi sì, ce sì, ne sì. parla lei nel dettaglio Ovviamente. quindi vediamo questo servizio su Marineo a 19 live in tour Marineo è un comune italiano di 4400 abitanti in provincia di Palermo situato su un poggio sovrastato da un'imponente rupe la Rocca chiamata dai poeti Dente Canino della Sicilia o Tomba di Polifemo. Un primo insediamento nel territorio di Marineo risale all'VIII e VII secolo a.C. In seguito, a causa dell'influenza di civiltà come Fenici, Greci e Romani, si riuscì a determinare una ricchezza di cultura ed un'arte ancora testimoniata dei reperti archeologici che si vanno man mano trovando tra gli scavi archeologici sulla montagnola. Dal 1500 in poi, il paese fu fondato e costruito nella locazione attuale, dalla famiglia Bologna, che costruì il castello e le prime 300 case e incoraggiò la costruzione della chiesa madre, del convento e del monastero olivetano. Marineo è una cittadina molto attiva sul piano culturale e molto legata alle sue tradizioni laiche e religiose, le quali vengono ancora salvaguardate grazie al lavoro benevolmente offerto dai generosi cittadini. La dimostranza di San Ciro è una sacra rappresentazione allegorica itinerante, già documentata da Giuseppe Pitré nella sua Biblioteca delle Tradizioni Popolari. Fiora all'occhiello dell'attività culturale marinese e della Fondazione Gioacchino Arnone è il Premio Internazionale di Poesia. Il Museo Regionale Archeologico di Marineo, ospitato nelle sale del Cinquecentesco Castello Beccadelli Bologna, intende raccogliere le testimonianze storiche archeologiche, artistico e documentarie dell'intero comprensorio territoriale. È solo una piccola parte sicuramente, il sindaco adesso ci dirà quali sono le caratteristiche principali di questo meraviglioso comune storico. Sì, e intanto correggiamo, Marineo è 6.700 abitanti, non è 4.400 abitanti, insomma è, è un, po', un po' più grande. E Marineo ha delle peculiarità particolari, è un, non è un piccolissimo comune, è un Medio, medio centro si può dire, ma il fatto di eh, essere un po' vicino alla città, eh, ma comunque sia sono 25 km da Marineo, mh, è una realtà ancora in qualche modo dove i connotati di una, di una cultura, di una tradizione eh, paesana ancora esiste. Esistono quindi ancora tutte attive le tradizioni e le nostre le congregazioni, le, tradiz- le, le feste tradizionali legate anche ai santi, alle, alla religione e quindi esiste il santo di San Ciro esiste il santo di San Giuseppe con tutti i riti esiste, esiste il, il corpus domine con l'infiorata esiste il Natale con il presepe vivente 
tutta una serie di attività collegate alle festività religiose che attività culturale e tradizionale che sono secondo me sono queste quelle che tengono ancora anche il profilo di una comunità che tengono ancora i connotati insieme eh, di una comunità che la tengono legata eh, e unita e soprattutto riconoscibili perché i cittadini si riconoscono nell'identità marinese cosa che non è nelle comunità vicine non so per esempio penso Villa Abate ma anche Missy Mer è diventato 100.000 abitanti nel giro di una ventina d'anni e Villa Abate è diventato 20.000 abitanti Bagheria non ne parliamo cioè le grandi, le grandi realtà accanto alla città sono diventate grandi periferie della città e hanno perso quella connotazione eh, paesana, quelle, quelle tradizioni, quella unità, quell'identità di paese. Noi riusciamo a tenere questa identità eh, marinese e quindi riusciamo a, a coltivare anche le tradizioni, la storia, quindi la cultura che va oltre Marineo, perché diceva prima, diceva il filmato eh, premio di poesie, ma, ma voi pensate per il presepe vivente arrivano 20-25 mila visitatori, l'infiorata arrivano, l'infiorata, la, l'infiorata che facciamo per il Corpus Domino arrivano, arrivano da tutta la Sicilia, la seconda infiorata in assoluto dopo quella che viene fatta a, a, a Comiso, eh, ed è ed è veramente straordinario. Senta, ah, no, su, che cosa no. verte, su che cosa verte ehm, la parte Le... diciamo, di sviluppo economico del mm. comune? Allora, il comune in questo momento sostanzialmente vive di terziario e di pubblico impiego. E noi stiamo puntando tanto sul sviluppo e stiamo puntando sul castello. La dico in due parole, facciamo parte della nuova rete dei castelli di Sicilia, costituita da 16 castelli, i migliori castelli in assoluto della Sicilia, i più fruibili, eh, dove è possibile appunto formare, programmare anche un'offerta di servizi. E sul castello stiamo programmando un'offerta turistica che va oltre le nostre frontiere, nel senso che è un'offerta che, che verrà eh, posta anche all'esterno della, della nostra Italia, quindi è un'offerta internazionale. E la rete dei castelli che si è costituita quindi con questi 16 comuni eh, è già riconosciuta dalla regione sul castello e sul, su tutte le attività che metteremo attorno. Dentro il castello considerate c'è il museo archeologico che raccoglie, come dice bene il documentario, eh, il, museo, il museo archeologico ma raccoglie anche il museo etnoantropologico eh, è, è un castello bellissimo che sta proprio al centro del paese è una, è una cosa veramente eh, straordinaria e, e ci sono delle cose veramente belle poi ci sono le chiese che hanno anche una storia il, il convento Marineo si trova in una collina in cui d'estate è, è veramente bello starci perché non fa, eh, fa abbastanza fresco è bello da sera poterlo vivere D'inverno non fa troppo freddo perché non è troppo all'interno. Infatti. Quindi è una situazione di clima, una situazione di clima anche di vivibilità eccezionale. Vivibilità Sindaco, che stiamo rafforzando anche con tutta una serie di interventi. Agricoltura, agricoltura ed agricol- enogastronomia perché mi interessa in modo particolare, io sono un buon gustaio, quindi mi dica se, cosa si mangia di buono. Guardi, guardi sare- sarebbe sbagliato se io alla prima risposta eh, avessi risposto di agricoltura. In realtà eh, non vive di agricoltura marineo, ma si sta sviluppando un'agricoltura moderna, un'agricoltura fatta di imprenditori giovani che stanno puntando appunto nella valorizzazione dei prodotti e questo si lega molto perché l'offerta del castello, non offriamo solo le mura del castello, non offriamo solo un maniero eh, nell'offerta turistica, offriamo la nostra cultura, offriamo eh, le nostre nostre qualità, i nostri prodotti eh, gastronomici, offriamo quello che abbiamo di peculiare e, e ci sono un po' di aziende che producono un vino veramente particolare, l'olio di Marineo è ormai conosciuto e poi abbiamo un punto di forza, il pane. Il pane di Marineo è già conosciuto, ma il pane di Marineo si sta, eh, si sta, si sta puntando molto, si sta svolvendo anche nella realizzazione, nel, eh, nel tipo di pane, nella qualità, perché eh, abbiamo rilanciato anche il pane dei grandi antichi dei grandi antichi siciliani mm. che è un po' più costoso ma ne vale la pena veramente mangiarlo perché ha delle qualità importanti e quindi prodotti prodotti enogastronomici cultura e castello e bene architettonici insieme zena archeologica e tutto quanto un pacchetto da vedere da incuriosire che incuriosisce la gente eh, per portarla a marineo perché questo è uno dei filoni che noi stiamo sviluppando che è quello appunto turistico 
turistico e anche alberghiero. E cultura delle tradizioni che naturalmente bisogna... Ovviamente, mantenere. sono legate, sono legate alle Sindaco, siamo in conclusione, come facciamo con tutti i sindaci della Sicilia, le diamo l'opportunità di lanciare il suo messaggio ai suoi concittadini, come si fa in certe occasioni, però qui così comodamente, insomma, noi possiamo arrivare a tutti i marinesi che eh, adesso ascolteranno il suo messaggio. Prego. Siamo, abbiamo vissuto un anno veramente difficile, io credo che sia più difficile che ricorda io negli anni. E penso che lo stiamo superando, col vaccino, se arriveremo alla fase di vaccinazione eh, lo supereremo. Non ci siamo fermati noi, l'amministrazione non si è fermata. Io devo ringraziare perché tantissimi hanno collaborato, ma c'è una piccola parte di popolazione che non ha collaborato nella lotta questo, contro questa epidemia. Ma la faremo, io sono convinto, così come siamo stati bravi e capaci di reagire, ce la faremo, supereremo questa fase e diventeremo più forti, perché ripeto, quest'anno, il 2021, sarà l'anno delle grandi opere pubbliche a Marineo, stiamo facendo opere che trasformeranno il Paese, quindi possiamo essere eh, fiduciosi, fiduciosi nel futuro eh, e lo dobbiamo essere innanzitutto, stiamo facendo tante cose perché appunto questa fiducia si riconquisti. Non ultimo, lo dico qui, non, non, eh, così i miei concittadini lo possono sapere, abbiamo persino attivato uno sportello di ascolto proprio per tutte quelle popolazioni, quella parte della popolazione che ha subito anche dei veri e propri traumi, che vive di ansia ancora di, di questa eh, straordinaria pandemia che ci ha colpito. Quindi forza, forza Marineo. Forza Marineo, grazie Sindaco. Ce la faremo. Grazie, grazie a Radio One. Grazie, a grazie, Radio grazie One. Tele One perché siamo in televisione. Sì. Radio, televis Radio Tele One. Eh, sì, abbiamo pure Radio One, vabbè, ce l'abbiamo certo, tutti. Certo, certo. Grazie, grazie, buon grazie, lavoro grazie. e buona salute. Buona salute, grazie, Sindaco. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, alla prossima. Torneremo con i nostri gusti, i nostri sapori, la nostra accoglienza. Torneremo con il nostro divertimento, la nostra sicurezza, la nostra cultura. Torneremo. Torneremo con la nostra storia e la nostra arte. Le nostre emozioni e le nostre tradizioni. Torneremo alla normalità. Torneremo a sorridere. Torneremo. Allora, Sindaco, torneremo. Questo è lo slogan che avete lanciato da Taormina e eh, si evince di quanto trasudi no? questa cittadina di cultura e di bellezze nei secoli dei secoli, ormai si può dire. Eh, beh, insomma, uno slogan, eh, torneremo è uno slogan semplicissimo e lo abbiamo scelto proprio per questo motivo, perché ci sembra che il voler colpire retoricamente l'immaginazione delle persone sia anche in questo momento un, un atto di superbia. Invece noi dobbiamo essere semplici, dobbiamo andare subito direttamente a comunicare con le persone e dire torneremo è la cosa più normale, più semplice eh, e che tra l'altro non, non illude nessuno torneremo significa che Taormina, così come il resto della Sicilia che si è rialzata più volte nel corso del secolo scorso eh, pensiamo alla prima guerra mondiale e poi alla spagnola e poi alla seconda guerra mondiale mm, eh, Torneremo significa eh, non che rifaremo le stesse cose che facevamo prima, perché questo credo che ormai nessuno lo pensi più, ma torneremo significa che così come ci siamo rialzati in altri momenti, ci rialzeremo anche questa volta. Eh, io ho vissuto mh, di riflesso e ovviamente da bambino gli anni della ricostruzione del dopoguerra, della seconda guerra mondiale, 
e posso dire che insomma è un momento di grande sfida sono quei momenti della storia in cui per un po' di anni eh, nessuno può pensare che le proprie idee siano quelle buone tutti devono ascoltare tutti devono decidere insieme e tutti devono dare una mano d'aiuto eh, così io penso che Taormina tornerà veramente Uh, se lei mi fa la domanda in quanto tempo, uh, io qui uh, preferisco essere molto cauto e dire che il tempo sarà quello che noi decideremo che dovrà essere, perché dire una scadenza 2021-2022, beh non lo so francamente, uh, la cosa importante è tornare e tornare bene. L'operatività e la, l'amore che traspare anche da tutti i commercianti taorminesi, insomma imprenditori che sono venuti anche a Taormina a investire, eh, perché di questo stiamo parlando, la crescita che Taormina ha avuto, io mi ricordo negli anni, lei si ricorda quando era piccolo, anch'io mi ricordo quando ero piccolo, eh, che arrivavano già imprenditori americani no, a investire, Uh, si parlava del casino, c'è stata l'apertura del casino con Guarnaschelli, vede che anche io sono preparato no, sulle cose, <ride> perché ci ho vissuto fino a 19 anni, quindi normale. Uh, dico che cosa, uh, che cosa uh, bisogna aspettarsi adesso, perché uh, bisogna promuovere proprio per uh, un, un futuro che può essere immediato, anche se può essere fra sei mesi, un anno, insomma comunque bisogna ripartire. Che cosa si aspetta il sindaco? Allora, che cosa si aspetta il sindaco è che i propri concittadini, a partire dagli imprenditori, ma poi anche tutti i lavoratori dipendenti, perché eh, il settore turistico è un settore un po', è quello dell'intrattenimento in generale, eh, è, è un settore un po' particolare, dove per ogni unità eh, che viene investita in denaro Uh, si creano molti posti di lavoro rispetto ad altri settori come quello industriale eh, o, e in particolare dell'industria pesante quindi è un settore che porta a beneficio molto ampio nella, nella popolazione ci sono tanti coloro i quali possono effettivamente migliorare le proprie condizioni di vita a seguito dello sviluppo turistico però io adesso uh, le voglio dedicare come facciamo con tutti i sindaci della Sicilia uno spazio conclusivo che la permetta di parlare con i suoi concittadini eh, il suo messaggio naturalmente per l'immediato futuro e per un futuro anche più lungo prego sì, io non posso che ripetere quello che ho già detto negli auguri di Natale e negli auguri del Capodanno Eh, la crisi sta veramente colpendo duro e noi siamo più duramente colpiti di altre località per questa nostra vocazione turistica. Quindi ciò che prima era la nostra eccellenza e il nostro privilegio adesso è diventato un momento di, di grave preoccupazione. Eh, la soluzione, la soluzione eh, per il futuro non sono i ristori governativi, non sono i contributi, l'assistenza che, attenzione, ci deve essere. E io in particolare, ma tutta la mia amministrazione, ma tutti quanti sindaci, forze politiche, governo regionale, ci siamo molto battuti perché ci fosse eh, da parte del governo nazionale un'attenzione molto forte, ora nell'ultimo provvedimento abbiamo ancora interventi a favore del turismo, questi sono essenziali, fondamentali per non morire. Ma poi la rinascita, quando noi diciamo eh, torneremo, la rinascita è legata alla cosa più importante della vita di un uomo, che è il lavoro. Il lavoro è eh, dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista morale, eh, l'espressione più alta dell'azione degli uomini, sia individualmente presi, sia presi collettivamente. Quindi devono dimostrare, eh, i taorminesi devono dimostrare di essere veramente eh, attenti a questo aspetto. Riprendere significa ricominciare a lavorare, adagiarsi eh, sulla lamentela, eh, sul pietismo, sulla richiesta continua di assistenza è importante, in questo momento non si può negare a nessuno, però non è la soluzione, la soluzione è soltanto il lavoro. Il lavoro 
si farà ripartire e nell'arco di tre anni io sono sicuro che andando avanti così le vaccinazioni, andando avanti così tutta una serie di prospettive che a livello mondiale sono state eh, immaginate dai grandi centri di studio e di osservazione, noi nell'arco di tre anni torneremo veramente ai fasti del 2019 che ricordo è stato l'anno che ha portato al massimo storico le presenze turistiche a Taormina. Sindaco, le auguriamo buona salute soprattutto e tanta prosperità. Grazie di essere grazie, stato con grazie, noi. Grazie, questo, questo è un augurio che accetto molto volentieri, grazie. A presto Sindaco, ci risentiremo sicuramente. Grazie buona ancora. Buona serata.